Dieses Schiff ist das Ziel bei meiner Mini-Kreuzfahrt von Hamburg nach Warnemünde. AIDA Stella, der neue Stern der deutschen Clubschiffflotte von AIDA. Freundlich lächelt mir am Hafen von Hamburg der rote Kussmund von AIDA entgegen. Und ebenso freundlich werde ich von den Mitarbeitern am Check-in begrüßt. Die erste Hürde an Land ist geschafft. Die zweite Hürde ist das Begrüßungskomitee. Fotoscheu darf man hier nicht sein. Aber jetzt geht's endlich aufs Schiff. Schlüsselkontrolle und ab zur Kabine. Gemütlich ist es hier in diesem schwimmenden Hotelzimmer. Die Designer haben auch auf der Ida Stella viel Wert auf freundliche helle Farben und Komfort gelegt. So ist eine Seefahrt lustig. Am Kabinenbalkon den Sonnenuntergang erleben oder vom Sonnendeck das Auslaufen aus dem Hafen mitverfolgen. Richtig kitschig schön. Traumschiffartig. Ganz schön kitschig ist auch der Biergarten auf Deck 10. Alles Plastik. Aber diese Weißwürste sind hundertprozentig echt und schmecken köstlich. So köstlich wie das Bier, das direkt an Bord gebraut wird. Dazu wird ein barmungsloser deutscher Schlager serviert. Aber das ist nur ein sehr kleiner Aspekt der Bordunterhaltung. Artisten, Tänzer und Musiker sorgen dafür, dass einem abends an Bord nicht langweilig wird. Die meisten Sterne hat die AIDA Stella allerdings für das Essen verdient. Das Angebot in den sieben Restaurants und zwölf Bars kann sich wirklich sehen und vor allem schmecken lassen. Die gesunde Ecke und hier die etwas äh, üppigere Abteilung. Besser können die Landratten unter den All-Inclusive-Clubs auch nicht kochen. Das Ambiente der Restaurants ist durchwegs gemütlich und man hat auch einen guten Ausblick aufs Meer. Also das ist natürlich kein echter Meeresfisch, sondern eine nette Animation bei den Stiegen. Es gibt aber nicht nur viel zu schauen auf der AIDA Stella, sondern auch einiges zu lernen. Beim Sushi-Workshop erfahre ich zum Beispiel, wie man den rohen Fisch richtig einrollt. Sport kann man in dem schwimmenden Hotel treiben oder im riesigen Spa relaxen oder sich auf einem der vielen kuscheligen Sofas bequem machen, natürlich mit Bildschirm oder einfach nur das Weite suchen. Fast könnte man vergessen, dass es auf einer Kreuzfahrt ja auch noch Ziele an Land gibt. Und dafür hat Clubteamchef Thomas Arendt einen besonderen Tipp parat. Mein persönlicher Geheimtipp äh, sind die Ausflüge mit dem Fahrrad. Es ist wirklich immer eine ganz tolle Erfahrung, eine Stadt neu mit dem Fahrrad zu erkunden. Und dafür steht auf der AIDA ein ganzer Fuhrpark parat. Aber für solchen Sport hatte ich auf dieser Mini-Kreuzfahrt keine Zeit. Für mich hieß es nach einem Seetag schon wieder Abschied nehmen. Und ein Seetag ist viel zu kurz um die vielen Annehmlichkeiten der AIDA Stella genießen zu können. 